বন্ধুরা লেকচারের চতুর্থ অংশে তোমাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা এই অধ্যের মূল আলোচনায় ঢুকে যাচ্ছি মূল আলোচনার প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে গ্যাসীয় অবস্থা এবং গ্যাসের বৈশিষ্ট্য এই লাইন থেকে মেডিকেল বা ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় এই প্যারাটা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এইভাবে যে নিচের কোনটা গ্যাসীয় অবস্থায় পদার্থের বৈশিষ্ট্য নয় অর্থাৎ কোনটা গ্যাসের বৈশিষ্ট্য নয় তো এটা আসলে খুবই সহজ একটা পড়া কিন্তু সহজ হলেও আমাদেরকে একটু সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করতে হবে কারণ মেডিকেল বা ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবেই চেঞ্জটা করা হয় তো চলো আমরা সেটা খেয়াল করি কীভাবে আমরা পড়ব প্রথমেই দেখো দেওয়া আছে আকৃতি এবং আয়তন পরীক্ষায় বলা থাকবে যে গ্যাসীয় পদার্থের কোনো আকার বা আকৃতি বা আয়তন থাকে না এটা কি সত্য নাকি মিথ্যা তোমরা বলবে যে হ্যাঁ সত্য কিন্তু আসলে লাইনটা সম্পূর্ণ মিথ্যা গ্যাসীয় পদার্থের আকৃতি আয়তন নাই এই কথাটা একশো ভাগ মিথ্যা সত্য হচ্ছে গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি আয়তন নাই অবশ্যই আকৃতি আয়তন অবশ্যই আছে কিন্তু সেটা নির্দিষ্ট না অর্থাৎ যে পাত্রে রাখা হয় যে স্থানে রাখা হয় এটা সেই স্থানের আকৃতি এবং আয়তন দখল করে এটা কিন্তু নির্দিষ্ট না কিন্তু অবশ্যই আকৃতি আয়তন আছে কিন্তু সেটা নির্দিষ্ট না তো নির্দিষ্ট কথাটা কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব অন্য পদার্থের তুলনায় ঘনত্ব কম হয় এইটুকু জানলেই হবে তবে চাপ যদি বাড়ে সেক্ষেত্রে ঘনত্ব বেড়ে যায় গ্যাসীয় পদার্থ অত্যন্ত সংকোচনশীল এখান থেকে অত্যন্ত সংকোচনশীল কথাটুকু মনে রাখতে হবে আবার তাপ দিলে গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন কিন্তু খুব বেড়ে যায় আমরা জানি যে তাপ দিলে গ্যাসীয় পদার্থ আয়তনে বৃদ্ধি পায় আয়তনের সাথে তাপের সমান সম্পর্কটা সমানুপাতিক এবং গ্যাসীয় পদার্থ কি ধরনের মিশ্রণ তৈরি করে একে অপরের সাথে সমসত্ব মিশ্রণ তুমি অনেকগুলো গ্যাসকে একসাথে মিশাবা তারা সবাই একসাথে মিশ্রিত হয়ে সমসত্ব মিশ্রণ তৈরি করবে এর পরের টপিকের নাম গ্যাস সূত্র তো গ্যাস সূত্রসমূহ ভর্তি পরীক্ষা বা যে কোনো পরীক্ষার জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এইগুলো থেকে খুবই প্রশ্ন আসে তো প্রথম লাইনে যে কথাটা বলা আছে দেখো গ্যাসের ভৌত ধর্মভিত্তিক পরিবর্তনশীল চারটি রাশি এই চারটি রাশি হচ্ছে মোল সংখ্যা আয়তন চাপ ও তাপমাত্রা এই চারটি রাশির মধ্যে যে কোনো দুটি রাশিকে স্থির রেখে বাকি দুটি রাশির মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কিছু সম্পর্ক বের করা হয়েছে অর্থাৎ যখনই কোনো সূত্র আমরা আলোচনা করব সেখানে দুটো রাশির মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হবে বাকি দুটি রাশিকে কিন্তু স্থির ধরতে হবে এবং এইভাবে যে সূত্রগুলো বের করা হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় গ্যাস সূত্র এই এই গ্যাস সূত্র রয়েছে কয়টা পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন আসবে এই গ্যাস সূত্র রয়েছে তিনটা তাহলে গ্যাসের সূত্র রয়েছে তিনটা প্রথমটাকে বলা হয় বয়লের সূত্র দ্বিতীয়টাকে বলা হয় চার্লসের সূত্র এবং তৃতীয়টাকে বলা হয় অ্যাভোগ্যাড্রো সূত্র এবং এই তিনটা সূত্রকে একসাথে মিলিয়ে একটা আদর্শ গ্যাস সমীকরণ তৈরি করা হয় মনে রাখতে হবে এই তিনটা সূত্রের সমন্বয়ে কিন্তু এই আদর্শ গ্যাস সমীকরণটা তৈরি করা হয় এখন এই আদর্শ গ্যাস সমীকরণ তৈরি করা হলেও বাস্তবে কিন্তু আদর্শ গ্যাস বলে কোনো গ্যাস নাই তবে নাইট্রোজেন অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন এবং নোভেল গ্যাস দেখো এখানে নোভেল গ্যাসের দুটি নাম দেওয়া আছে হিলিয়াম এবং নিয়ন অর্থাৎ হিলিয়াম এবং নিয়ন তারা কিন্তু নিষ্ক্রিয় গ্যাস তাদেরকে কিন্তু নোভেল গ্যাস বলা হয় তো পরীক্ষায় কিন্তু এই পরি এভাবেও আসতে পারে নিচের কোনটি নোভেল গ্যাস নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো নোভেল গ্যাস সেটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এদেরকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এবং চাপে এরা মোটামুটি সাধারণভাবে কিন্তু এরা স্বাভাবিক গ্যাস আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে তাহলে আমরা দেখলাম যে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ তিনটা এবং আদর্শ গ্যাস বলে কোনো কিছু না থাকলেও নোভেল গ্যাসগুলো বা নাইট্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সাধারণ তাপমাত্রায় মোটামুটি আদর্শ আচরণ করে তাহলে এইটুকু আমরা জানলাম এখন গ্যাস সূত্র জানার আগে গ্যাসগুলোর আয়তন চাপ এবং তাপমাত্রা কোন একে ওকে আমরা প্রকাশ করি সেইটা জেনে নিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক প্রথমেই দেওয়া হয়েছে আয়তন আয়তন থেকে কি মনে রাখতে হবে আয়তন কি ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এর কারণ হচ্ছে ভি দিয়ে ভলিউম বোঝানো হয় ভলিউম হচ্ছে আয়তনের ইংরেজি তো আয়তনের একক খেয়াল করো আমরা গ্যাসের যখনই আয়তনের গ্যাসের আয়তন হিসাব করি তখন এই লিটার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি তাই না এবং এক লিটার মানে এক হাজার মিলি লিটার এই কথাটা আমরা সবাই জানি তো এইটাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এক লিটার মানে 
এক হাজার মিলিলিটার কিন্তু এছাড়াও আমরা কিন্তু লিটার এবং মিলিলিটার ছাড়াও আমরা কিন্তু আরও বেশ কিছু একক ইউজ করতে পারি বিশেষ করে এসআই এককে কিন্তু এসআই এককে আয়তনের একক কিন্তু ঘনমিটার তাহলে পরীক্ষায় কিন্তু এইটা আসবে এসআই এককে আয়তনকে ঘনমিটার বা ঘন ডেসিমিটার বা ঘন সেন্টিমিটারে প্রকাশ করা হয় তার মানে পরীক্ষা যদি আসে যে এসআই পদ্ধতিতে কোনটা আয়তনের একক নয় এইগুলোর বাইরে যে অপশনটা থাকবে সেটাই হবে উত্তর এখন আমরা জানি এক মিটার সমান দশ ডেসিমিটার তাহলে এক মিটার কিউব সমান পুরোটার উপরে কিউব পড়ে যাবে তাহলে হচ্ছে এক হাজার ডেসিমিটার কিউব দেখো এই কথাটাই বলা আছে এক মিটার কিউব সমান এক হাজার ডেসিমিটার কিউব বা এখানে আরেকটা কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেয়াল করবে একটু মনোযোগ দিয়ে সেটা হচ্ছে এক ডেসিমিটার কিউব সমান কিন্তু এক লিটার তাহলে দেখো এক ডেসিমিটার কিউব সমান এক লিটার তাহলে আমরা জানব যে এক ঘনমিটার সমান কিন্তু এক হাজার লিটার মিটার এবং লিটার শুনতে একই রকম মনে হলেও দুটোর মধ্যে কিন্তু বেশ পার্থক্য আছে এক এক ঘনমিটার সমান এক হাজার লিটার তাহলে যাতে আমরা এইটা খুব ভালো মতো মনে রাখি এইটা কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে এটা যাতে উল্টো পাল্টা না হয় এবং বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে কি হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার কিউব তাই না কারণ লিটার মিটার কিউব হচ্ছে ছোট কত গুণ ছোট এক হাজার গুণ ছোট সেই জন্যই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি পরীক্ষায় এই সম্পর্কগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে পারে আয়তনের পর আমরা পড়ব হচ্ছে চাপ নিয়ে চাপ থেকে পরীক্ষায় প্রথম যে প্রশ্নটা আসবে সেটা হচ্ছে চাপের একক কোনটি বহুকাল আগে থেকেই চাপের একক হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার বা এটিএম বাংলা করলে যেটাকে বায়ুচাপ বা বায়ুমণ্ডল বলা হয় তো পরীক্ষায় এইটাই আসতে পারে যে চাপের এসে একক কোনটা সেটা আমরা একটু পরে জানবো কিন্তু চাপের সাধারণ একক কোনটা অ্যাটমসফিয়ার ঠিক আছে কিন্তু যদি এসআই একক বলা হয় তখন কিন্তু চাপের একক হচ্ছে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার বা প্যাস্কেল এসআই একক থেকে প্রশ্ন আসলে কিন্তু এটা উত্তর হবে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবে এসআই পদ্ধতিতে চাপের একক নিউটন পার মিটার স্কোয়ার বা প্যাস্কেল এবং এক্স এবং এই অ্যাটমসফিয়ার এবং প্যাস্কেলের মধ্যে যে সম্পর্কটা সেইটা জানতে হলে আমাদের মাঝের অংশটুকু পড়তে হবে খেয়াল করো আমরা জানি যে এক অ্যাটমসফিয়ার সমান সাতশো ষাট মিলিমিটার মার্কারি তাই না এই মিলিমিটার মার্কারি দিয়ে একটা চাপ বের করার পদ্ধতি আমরা ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছি তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এমন যে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ মানে এক অ্যাটমসফিয়ার মানে পয়েন্ট সেভেন সিক্স মিটার মার্কারি বা সাতশো ষাট মিলিমিটার মার্কারি একই কথা তাহলে আশা করি এইটুকু আমরা মনে রাখতে পারব এইখানে ভিতর থেকে আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে বিজ্ঞানী টরিসেলির নামানুসারে নিম্নচাপের একক হিসাবে টর ব্যবহৃত হয় পরীক্ষায় কিন্তু এই কথাটাও আসতে পারে যে নিম্নচাপের একক হিসাবে কোনটি ব্যবহৃত হয় নিম্নচাপের একক হিসেবে টর ব্যবহৃত হয় এই কথা যাতে আমরা অবশ্যই মনে রাখি নিম্নচাপের একক টর তাহলে আমাদের বিভিন্ন গণনার কাজে কোথাও অ্যাটমসফিয়ার কোথাও মিলিমিটার বা কোথাও টর ব্যবহৃত হবে কিন্তু এসআই একক কোনটা এসআই একক হচ্ছে প্যাস্কেল তাহলে আমরা এখানে একটা একক জানলাম হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার একটা জানলাম মিলিমিটার একটা জানলাম টর তো চলো তাদের মধ্যে আমরা সম্পর্কটা একটু দেখে আসি তো এইখানে সম্পর্কটা হচ্ছে লাস্ট লাইনটাই আসলে পরীক্ষায় আসবে লাস্ট লাইনটাই আমি দাগিয়ে দিচ্ছি এক অ্যাটমসফিয়ার সমান ওয়ান কিলো প্যাস্কেল বা সাতশো মিলিমিটার মার্কারি বা সাতশো টর অর্থাৎ এক মিলিমিটার মার্কারি সমান এক টর এর পরের লাইনে আরও ভালো মতো পুরো কথাটা দেওয়া আছে এক অ্যাটমসফিয়ার সমান ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার মার্কারি বা সাতশো ষাট মিলিমিটার মার্কারি বা ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ কিলো প্যাস্কেল বা ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ প্যাস্কেল কিলো চলে গেলে সেটা জাস্ট পয়েন্টটা উঠে যাবে বা সাতশো টর বা ওয়ান বার এই লাইনটাই পরীক্ষায় বিভিন্ন জায়গায় প্রশ্ন আসবে দেখো এক অ্যাটমসফিয়ার সমান তাহলে কি এক বার আবার সাতশো ষাট মিলিমিটার মার্কারি সমান কি সাতশো ষাট টর তাহলে এক মিলিমিটার মার্কারি মানে এক টর এবং এই সবগুলো সমান হচ্ছে দেখো ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ প্যাস্কেল বা ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ কিলো প্যাস্কেল তাহলে এই যে অ্যাটমসফিয়ার এবং প্যাস্কেলের সম্পর্কটা মনে রাখা কিন্তু অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং শুধু মনে রাখলেই হবে না আমাদেরকে 
পারতেও হবে এরপরে আমরা আলোচনা করব তাপমাত্রা নিয়ে তাপমাত্রার ছোটবেলা থেকে আমরা সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট স্কেলের নাম জানি কিন্তু বর্তমানে এই সেলসিয়াস স্কেলের ঋণাত্মক মানকে ধনাত্মক মানে পরিবর্তন করার জন্য পরবর্তীতে আরেকটা স্কেল শুরু হয় যার নাম কেলভিন স্কেল এই লাইনটাই কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে যে ঋণাত্মক মানকে ধনাত্মক মানে রূপান্তর করার জন্য কোন স্কেল ব্যবহৃত হয় কেলভিন স্কেল এবং সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রাকে ছোট হাতের টি দ্বারা কেলভিন স্কেলের তাপমাত্রাকে বড় হাতের টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেলসিয়াস স্কেলে আমরা একক হিসাবে ব্যবহার করি সেন্টিগ্রেডকে কেলভিন স্কেলে আমরা কে কে একক হিসাবে ব্যবহার করি এবং আমরা এটা থেকে কিন্তু পরীক্ষায় অঙ্ক আসতেই পারে যে যে তাপমাত্রা সেলসিয়াস স্কেলে শূন্য ডিগ্রি সেটা কেলভিন স্কেলে কত দুইশো তিয়াত্তর কেলভিন তাহলে যেটা সেলসিয়াস স্কেলে পঁচিশ ডিগ্রি সেইটা কেলভিন স্কেলে কত সেটা কেলভিন স্কেলে দুইশো আঠাশ কেলভিন তাহলে যেইটা কেলভিন স্কেলে শূন্য কেলভিন সেটা সেলসিয়াস স্কেলে দুইশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস এই কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার মানে শূন্য কেলভিন সমান মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস যাতে এই কথা আমরা সবাই মনে রাখি আশা করি আমরা সবাই জানি ঠিক আছে তাহলে এইটুকু আমরা জেনে ফেললাম এখন এস টিপি এবং এসিটিপি এস টিপি মানে স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার এবং প্রেশার এইটুকু আমরা মনে রাখবো এসি টিপি মানে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার এবং প্রেশার অ্যাম্বিয়েন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে এখানে বায়ুমণ্ডল তো অ্যাম্বিয়েন্ট বলতে বোঝানো এখানে স্বাভাবিকভাবে আর স্ট্যান্ডার্ডটা তো স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার কত স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি বা দুইশো তিয়াত্তর কেলভিন আর চাপ হচ্ছে এক অ্যাটমসফিয়ার বা ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ কিলো প্যাসকেল তাহলে এইটুকু আমরা অবশ্যই জানবো আর এসিটিপিতে স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি বা দুশো আটাত্তর কেলভিন চাপ হচ্ছে একশো একশো কিলো প্যাসকেল ওই জায়গায় ছিল একশো এক কিলো প্যাসকেল এই জায়গায় কিন্তু একশো এক এবং এসটিপিতে কোনো গ্যাসের মোলার আয়তন বাইশ দশমিক চার এক চার এসিটিপিতে সেই গ্যাসের মূল আয়তন চব্বিশ দশমিক সাত আট নয় দেখো মনে রাখা খুব কঠিন কিছু না সাত আট নয় এখানে তিনটা সংখ্যা দেওয়া আছে শূন্য ডিগ্রি এক অ্যাটমসফিয়ার বাইশ দশমিক চার এক চার এখানে পঁচিশ ডিগ্রি একশো কিলো প্যাসকেল চব্বিশ দশমিক সাত আট নয় এইগুলা পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টেন স্টার ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে দেখো আগের পেজে এটাই দেওয়া আছে এসিটিপিতে মূল আয়তন কত উত্তর হচ্ছে গ চব্বিশ দশমিক সাত আট নয় আশা করি মনে রাখতে পারবে লেকচারের এই অংশ আমরা এখানেই শেষ করি